तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बोल रहा है शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच तो देखो मैं इक्वलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पे अब इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो मैं ए बी और सी मतलब इक्वलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं इन दोनों का साइड ये और ये अब ध्यान से देखो इन दोनों का ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे ये वाला और ये वाला अब अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ ध्यान से देखो ऐसे कर देता हूँ तो ये दोनों भी इक्वल है तो ये वाले ये वाले दोनों साइड इक्वल हो गए हो गए ना इसका मतलब इन तीनों का साइड एक ही होगा लेट सपोज इसको मैं एक्स ले लेता हूँ तो ये भी एक्स और ये भी एक्स ठीक है और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों वन डिग्री तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन डिग्री एंगल ए क्या है मेरा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इक्व टू वन एटी डिग्री और एक्स हो जाएगा वन एटी अपॉन थ्री तो ये हो जाएगा कितना थ्री फाइव फिफ्टीन थ्री सिक्स जाए एटीन तो देखो एंगल एक्स आ गया मेरे पे सिक्सटी डिग्री और देखो सारे एक्स है तो सिक्सटी 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 तो पता चल गया कि इक्वलेटरल ट्राइंगल का जो सम होता है वो सिक्सटी होता है तो ये भी सिक्सटी हो जाएगा ये भी सिक्सटी ये भी सिक्सटी ठीक है तो आप अगर आप ये देखो ये जो है ना ये दोनों अगर देखो दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे तो अपोजिट टू द इक्वल साइड है ना अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल ठीक है तो ये क्या था इक्वल साइड थी तो इसके जो सम होंगे जो जो इसका एंगल होगा वो भी इक्वल होगा ठीक है ये प्रॉपर्टी होती है ठीक है तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया बच्चों अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन